。文平，你在哪儿呢？刚刚加完班，正准备回家。小慧，有事吗？我们家空调不知道怎么了，好像出了点问题。你等着我，半个小时我就到了。哎。这手艺可以啊，都赶得上五星级酒店的水平了。哪有那么夸张啊？照这么难吃下去，我估计这一辈子我都吃不腻。你慢点吃，还狼吞虎咽的，没人给你抢。嗯。想到你还是个全能型的人才，什么都会、啊。小慧，你别看我现在是个公务员，但你别忘了，我大学学的是什么专业？机电一体化。就别说这小小的空调，就是你所有的家电都坏了呀。我给你修好，都不在话下。行，宋大科长，你最厉害，行吧？那说你胖，你还喘上了。嗯啊，不用，没事儿，不累。小辉，以后家里东西坏了，你都找我修，我愿意。正现在气头上了，以后等他想通了，气消了，自然就会回来。没事，嗯，好吃。你看你来就来吧，还带东西干嘛？不把这当自己家了，这不应该的吗？啊<笑>，别站着了，快坐。走走走，来来来来。哎，对了，一会儿跟我去模仿营，能跟我总他们一起。好，知道了，材料我会准备好的。董事长，这两位是国税局的稽查员。
二位好，你好，陈浩强。我们来有很重要的事，去你办公室谈吧。行，这边请。来，浩胜，哎，喝水。好嘞，好嘞，喝水。浩胜啊，你妈跟你哥怎么没来呀、啊？忙着呢，我哥在公司忙，我妈在家里边忙着带孩子，所以我就自己来了。你妈现在身体怎么样？还好吧？好，好，好，就是一直念着你们，所以就让我自己一人过来，赶紧看看。你小子嘴还挺能说的。哎，郝胜，听说前些日子你出点事儿，什么时候回来的？出来一个多月了，这不公司里边事儿挺多的，一直脱不开身。今天逮着空了，赶紧过来看看呗。这孩子现在懂事儿多了，还知道过来看看我们两口子，这不是应该的吗？当初你们家对我们家特别的照顾。这文平哥也没少帮我们，都是一家人，还客气什么呀？那个时候我们刚刚进城啊，这一穷二白的，吃了不少苦，欠了不少债，我还欠文平哥五万块钱呢。五万块钱？文平没跟我们说过呀。你又不是不了解他，他就是那种做好事不留名的。再说了，这件事情。啊。我妈和我哥都不知道，浩胜啊，这到底怎么回事啊？是这样的，我刚进城那时候，闯了一个祸，欠了人五万块钱，那我又害怕，不敢告诉我哥和我妈，我就想找谁帮忙呢？那不就剩文平哥了吗？好在文平哥出手相助，把他那点积蓄全都拿了出来，还借了点，替我还上了这笔钱。来，今天啊，就把这钱。还给文平哥，浩生，文平从来没跟我们说过这件事儿。如果是真的，我们不能收，你还是交给文平吧。我是想交给文平哥，可他不肯收啊。文平哥是个好人，他是这么说的：说浩胜啊，你还没结婚，以后用钱的地儿多着呢，等手头宽裕了之后再还给他。可我想啊，这一直欠着也不是个事儿啊。我现在有钱了，而且我哥还给了我一些公司的股份，现在手里边挺宽裕的。那就先收下。先收下吧。啊。哦，对了，这事儿先别告诉文平哥，我怕他知道了之后会不高兴。行，这事儿。我们先不告诉文明，浩胜，你小子现在是真有长进，能替别人着想了。<笑>得，钱您收好啊，我先走了。着什么急呀、啊？吃完了再走。哎呀，公司事儿太多了，实在是忙不开。我先走了。哎，慢点啊，慢点开车。